Hello everyone. In the number topic transmission of light through fiber. Last class le nengle namlal padhi se karyengal block diagram of optical fiber communication system. Adhapal the structure of optical fiber. Then uh, advantages and disadvantages of optical fiber. Three karyengal namlal last class le naoki no. அதிலே நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் டிஸ்கஸ் செய்ததான ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் என்ன பண்ணிட்டேங்க நமக்கு அறியாம் மூணு பார்ட்ஸ் ആണ് ಅದில வருது ஏட்டோம் இன்னர் பார்ட் ആണ് கோர் அதனால சரவுண்ட் ചെയ്തിட்டு கிளாடிங் ഉണ്ടായിരിക്കും கோரும் கிளாடிங்கும் ग्लास மெட்டீரியல் ആണ് സിലിക്ക കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു പുറമേ ഒരു ബഫർ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോറിലൂടെ കോറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽസിനെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോറിലൂടെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഫൈബർ In fiber optic ഇൻ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ പാർട്ടായ കോറിലൂടെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ സെർട്ടൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നെയ്മിലി റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കോ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ കോറിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സെർട്ടൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റിഫ്രാക്ഷൻ വെൻ എ ലൈറ്റ് റേസ് ഗോസ് ഫ്രം എ ഡെൻസർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ടു റേറർ വൺ ഓർ വൈസ് വേഴ്സ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് at the interface of the two medium this phenomena is called refraction of light adayade light signal oru denser transmission mediathil ninnum rarer mediathilekku povunna samayathu adinde direction le changes undayirikkum evidiyana changes varunathu at the interface of the two medium rendu medium thammulla interface la inda രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെയും എഡ്ജിലാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റേറർ മീഡിയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എയർ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് റേറർ മീഡിയ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലൂടെ വന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ റേറർ മീഡിയവും ഡെൻസർ മീഡിയവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എന്തു ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റേറർ മീഡിയത്തിൽ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനോമിനയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻറ് റേയും റിഫ്രാക്ടർ റേയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വെൻ എ ലൈറ്റ് റേ ഗോസ് ഫ്രം എ ഡെൻസർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ടു റേറർ വൺ അത് തിരിച്ചു ആവാം റേറർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കും ലൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താം അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു മീഡിയം രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസ് രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ റേക്ക് ലൈറ്റ് റേക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് 
ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റിഫ്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ മീഡിയം ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓരോ മീഡിയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഹയർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഡെൻസർ മീഡിയ ആയിരിക്കും ഹയർ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡെൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പം ഇവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ഈ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ വേറെ മീഡിയത്തിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയും തീറ്റ ഐയും തീറ്റ ആറും ഇനി ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തീറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേ വന്ന് ഇൻ എന്താണ് ഇവിടെ തട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ നോർമൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം റിഫ്രാക്റ്റഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയാം തീറ്റ ആർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നോർമൽ ലൈനും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ആർ നോർമലിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വെൻ ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം ദി ഡെൻസർ ടു റേർ മീഡിയം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് റേറർ മീഡിയത്തിന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്ട് റിഫ്രാക്ടർ റേസ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളിനേക്കാളും അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഡെൻസർ ടു റേറർ മീഡിയം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇനി പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനും അപ്പം എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ട് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടേംസുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ലൈറ്റ് Uh, propagating through the denser medium to rarer medium if the angle of refraction is 90 then the corresponding angle of incidence is called critical angle theta c adayade hmm? for light propagating from denser medium to rarer medium nammal nerthe parna karyam thaniyana light denser mediyathil ninnum rarer mediyathilekkana povunathu appo if the angle of refraction അതായത് റിഫ
ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇതാ ഇതാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുള്ള ഡി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പേറ്റ് ഫ്രം ദി ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റേറർ മീഡിയം ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി നോർമൽ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് കോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പം നമ്മൾ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ പറയാം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയാം ഈ സമയത്ത് ലൈറ്റ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെയാണ് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് നോർമലി അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സ് തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ഗ്രേറ്റർ ആക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിഫ്രാക്റ്റർ ആയി നേരെ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റേറർ മീഡിയം ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈഫ് എ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഇൻസി ഈസ് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു മീഡിയ വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംഗിളിലാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഡെൻസർ മീഡിയം ദിസ് വെനോമിന ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ട്രേ തിരിച്ച് നമ്മുടെ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇഫ് എ ലൈറ്റ് റേ ഈസ് എൻ ഇൻ ഈസ് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് എൻ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു മീഡിയ വിത്ത് എൻ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഡെൻസർ മീഡിയം ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് കോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലാഡിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കോർ ആണത് ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് കോർ ക്ലാഡിങ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടാവുക ഡെൻസർ മീഡിയ ആയിരിക്കും കോർ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിസീവർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സോളിഡ് കോർ ഓഫ് ഡെൻസ് ഗ്ലാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലെസ് ഡെൻസ് ക്ലാഡിങ് നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് സോളിഡ് കോർ ഓഫ് ഡെൻസ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ഡെൻസ് ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ലൈറ്റ് റേ പാസിങ് ത്രൂ ദി
നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ കോറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇവിടെ തീറ്റ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളായിരിക്കും ഹിയർ ഫൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഫോർ ടോട്ടൽ ഇൻഡിയ റിഫ്ലക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻഡിയ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും ലോ ആയതുകൊണ്ട് അത് റിഫ്ലാക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോസ്റ്റ് ബൈ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ വഴി ലോസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന റേസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോറിന് ഉള്ളിലൂടെ ടോട്ടൽ ഇൻഡിയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ കോറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മളൊരു ആക്സിസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഡോട്ടഡ് ലൈനും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് കോണിൻ്റെ എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിനകത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് ഈ ഒരു കോറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് റേഡിയേഷൻ സംഭവിച്ച് ക്ലാഡിങ് വഴി നമുക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ആംഗിളിനകത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ നമുക്ക് ഫൈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഒരു കോണിനെ നമ്മൾ പറയാം ആക്സെപ്റ്റൻസ് കോൺ എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ തീറ്റ മാക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തീറ്റ മാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ തീറ്റ മാക്സ് ഈസ് ദി ആക്സെപ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ടു ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഫൈബർ അറ്റ് വിച്ച് ലൈറ്റ് മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി ഫൈബർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഈ ഒരു ഫൈബറിലൂടെ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ തീറ്റ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഇത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമലിന് രണ്ട് എഡ്ജിലേക്കും ഈ ഒരു തീറ്റ മാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തീറ്റ മാക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം വരാൻ ഇനി വേറെ ഒരു ടേമും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആൽഫ വെച്ചിട്ടാണ് ആംഗിൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കോൺ ഇതാണ് വരിക ഇവിടെ ഇതവിടെ കാണുന്ന ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ആൽഫയും കൂടി കൂടിയതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫുൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ അതാണ് ഫുൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ഈസ് ടു ആൽഫ ഇനി സൈൻ ആൽഫയ്ക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ആൽഫ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടൈനൈസ് അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ ഡിഫൈൻസ് എ കോൺ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഫോർ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗൈഡർ ബൈ ദി ഫൈബർ ഫൈബറിലൂടെ ഗൈഡ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ കോൺ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ
மெயினாகிட்டு பண்ணுறீங்களே இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் தி எபிலிட்டி ஆஃப் என் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் டு கலெக்ட் தி இன்சிடென்ட் லைட் ரே இன்சைட் இட் அதனால நம்ம நூமரிக்கல் அப்ரேச்சர் என்று பறையுது நூமரிக்கல் அப்ரேச்சர்னு நம்ம இவ்வளோ ஆங்கிள் வச்சிட்டான பறையார் சைன் ஆல்ஃபா வச்சிட்டான பறையார் அப்போ அது நமக்கு வருது ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் என்னான் நிங்க இதிட்ட டெரிவேஷன் ஆவசியமில்லாதான் எனக்கு தோணுது ஞா கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்னும் கூட நோக்கிட்டு டெரிவேஷன் ஆயிட்டு நிங்க ചോதிக்கின்றேங்க அதாவது ஒரு ஆறு மார்க்கினக்கு நூமரிக்க லெப்ரேச்ச ചോதிக்கின்றேங்க நமக்கு இதிட்ட டெரிவேஷன் வேணும் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் எங்கன வந்து என்னது அப்ப நான் அத ஒரு டீடைல் ஆயிட்டு இட்டு தரா இப்போ நம்ம இப்ப எத்தறியும் படிச்சா மாதிரி ஞா கொஸ்டின் பேப்பர் நோக்கிட்டு நிங்க வேணும்னேங்க பின்னீடு வர்ன தரா ஓகே தட் இஸ் நூமரிக்க லெப்ரேச்ச இனி நமக்கு ஆ மோடியூளில் நெக்ஸ்ட் ஆயிட்டு படிக்கானது அட்டனேஷனை பற்றிட்டான் அட்டனேஷன் என்று பண்ணிட்டுண்டெங்கில் சிக்னல் டீக்ரடேஷனான உத்தேசிக்கிறது சிக்னல் டீக்ரடேஷன் என்று பண்ணிட்டுண்டெங்கில் நமக்கறியாம் சிக்னல் நஷ்டப்பட்டு போகுதுனால நம்ம அட்டனேஷன் அல்லെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലോസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ലെസ് മീഡിയം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്നാലും അവിടെ ലൈറ്റ് റേസിന് അറ്റനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അറ്റനേഷൻ എന്ന് നോക്കാം അറ്റനേഷൻ ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ലോസസ് ആ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റിന് അറ്റനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കാം സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ബെൻഡിങ് ലോസസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക് കേബിളിൻ്റെ ബെൻഡിങ് വഴി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് റേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന അറ്റനേഷൻസ് അറ്റനേഷൻ ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ആസ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് അലോങ് ദി ഫൈബർ അറ്റനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ലൈറ്റ് പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദി ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് അലോങ് ദി ഫൈബർ ഫൈബറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സിഗ്നൽ അറ്റനേഷനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സിഗ്നൽ അറ്റനേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ ടു ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഫൈബർ ഫ്രം ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സോഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ആണ് ആ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഫൈബർ ഫ്രം ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സോഴ്സ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി ഫൈബർ ആൻഡ് ഓർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിഗ്നൽ അറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റനേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് എ മേജർ കോസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ലോസ് ഇൻ എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ലോസ് ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് അറ്റുനേഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു അനദർ എനർജി ഫോം സച്ച് ആസ് ഹീറ്റ് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് അറ്റുനേഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു അനദർ എനർജി ഫോം ഒപ്റ്റിക്കൽ എനർജി വേറെ എനർജി ഫോമിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ്
കോറും ക്ലാഡിങ്ങും എല്ലാം സിലിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഓർ ബേസിക് ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫൈബർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇത് ഇൻട്രൻസിക് ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അനദർ എനർജി ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറ്റോനേഷൻ സിഗ്നൽ അറ്റോനേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറ്റോനേഷനിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ലൈറ്റ് വള പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്കാറ്ററിംഗ് ലോസസ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഫൈബർ നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനകത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഡെൻസർ മീഡിയ ആണുള്ളത് കോർ ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ചസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൻ ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർ ഒരേ ഡെൻസിങ് ഡെൻസർ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ ആ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വേവ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വേവ്സ് നഷ്ടപ്പെടും ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ദി ഫൈബർ ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് ദി ഡെൻസിറ്റി ഏരിയാസ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എല്ലാ ഏരിയാസിലൂടെയും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റോനേഷൻ സംഭവിക്കാം അതാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് പൾസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഡൗൺ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇത് തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് പൾസസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ദ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫൈബർ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഞ്ച് ടൈപ്പിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് മോഡൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വേവ് ഗൈഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രൊമാറ്റിക് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് പോളറൈസേഷൻ മോഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് പൾസസ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ വരുന്ന ഒരു അറ്റോനേഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അറ്റനേഷൻ ആണ് ബെൻഡിങ് ലോസസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ അറ്റനേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം സിലബസിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് മതിയാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റെ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്നൊരു കാര്യമാണിത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റെ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രേച്ചർ എന്താ നോക്കി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്താ നോക്കി അബ്സോർപ്ഷൻ പഠിച്ചു സ്കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ്